ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மாங்கனி சமையல் இன்னைக்கு நம்ம மாங்கனி சமையலில் ரொம்பவே ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ஒரு லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி பட்டாணி சாதம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த பட்டாணி சாதம் வந்து ரொம்பவே ஈஸியாக செஞ்சு முடிச்சிடலாங்க காலையில் ஆஃபீஸ் போகிறவங்கலாம் லஞ்ச் பாக்ஸுக்கு ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்னா தாராளமாக இந்த சாதம் வந்து செய்யலாம் ரொம்பவே டேஸ்டியாகவும் ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் மசாலா பொருளெல்லாம் அதிகமாக இல்லாததுனால குழந்தைங்களாம் ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க சரி வாங்க இப்போ பட்டாணி சாதம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் பட்டாணி சாதம் பண்ணுறதுக்கு முக்கால் கப் அளவுக்கு ஃப்ரெஷ் பச்சை பட்டாணி எடுத்துருக்கேங்க நம்ம ஃப்ரெஷ் பச்சை பட்டாணி இல்லைன்னா காஞ்ச பட்டாணியை கூட செய்யலாம் ரெண்டுலையுமே சாதம் வந்து ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்குங்க நீங்கள் ஒருவேளை காஞ்ச பச்சை பட்டாணி எடுக்கிறதா இருந்தால் ஃபஸ்ட் ஆல் நைட்டே நல்லா ஊற வச்சுடுங்க எட்டு மணி நேரமாவது பட்டாணி நல்லா ஊறுச்சுன்னா தான் நமக்கு சாதம் வந்து ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் ஒரு கப் அரிசி எடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து முக்கால் கப் அளவுக்கு ஃப்ரெஷ் பச்சை பட்டாணி இல்லைன்னா காஞ்ச பச்சை பட்டாணி சேர்த்துக்கோங்க அப்போ டேஸ்ட் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் பட்டாணி சாதம் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம மசாலா பொருளெல்லாம் அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க அதுக்கு ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கோங்க கூடவே ஒரு துண்டு பட்டை சின்னதாக உடச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை உள்ள சேர்த்துடலாம் அப்புறம் நாலு லவங்கம் ஒரு இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துடலாம் இது கூட ஆறு பல் பூண்டு காரத்துக்கு மூணு பச்சை மிளகாய் நான் மூணு பச்சை மிளகாய் எடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு காரம் தேவைப்படுதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க நம்ம காரத்துக்கு வேறு எதுவும் சேர்க்க போகிறது கிடையாதுங்க பச்சை மிளகாய் மட்டும்தான் சேர்க்கிறோம் இது கூட பத்து சின்ன வெங்காயம் உரிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் உள்ளே சேர்த்துடலாம் சின்ன வெங்காயம் இல்லைன்னா பெரிய வெங்காயம் கூட சேர்த்துக்கோங்க டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் கூடவே அரை கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா இலை சேர்த்துடலாம் நம்ம ஒரு கப் அளவுக்கு தாங்க அரிசி எடுத்துருக்கோம் அதுக்கு வந்து அரை கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா இலையும் மல்லி இலையும் சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு அளவு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்தி இந்த அளவுக்கு நல்லா நைஸாக பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அடுத்தது நம்ம பட்டாணி சாதம் ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் அதுக்கு ஒரு குக்கரில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதும் ஒரு பிரியாணி இலை ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு சின்னதாக ஒரு ஜாதி பத்திரி ஜாதி பத்திரி அதிகமாக சேர்க்க வேண்டாம் சின்னதாக சேர்த்துக்கோங்க கூடவே ரெண்டு மராட்டி முக்கும் நாலு சின்ன வெங்காயமும் சேர்த்துட்டு இதை லைட்டாக கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற அளவுக்கு வறுத்துடலாம் பாருங்கள் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இது கூட நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கிற மசாலா விழுத உள்ளே சேர்த்துடலாம் மசாலா விழுது உள்ளே சேர்த்திட்டு இஞ்சி பூண்டுடைய பச்சை ஸ்மெல் போய் எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு இதை நல்லா வதக்கிக்கோங்க பாருங்கள் இப்போ மசாலா நல்லா வதங்கி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு இது கூட முக்கால் கப் அளவுக்கு ஃப்ரெஷ் பச்சை பட்டாணி உள்ளே சேர்த்துடலாம் கூடவே சாதத்துக்கு தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்திட்டு இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க பட்டாணி நல்லா வதங்கிடுச்சு இது கூட ஒரு கப் அளவுக்கு பாஸ்மதி அரிசியை ஒரு பத்து நிமிஷம் தண்ணியில் நல்லா ஊற வச்சுட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை தண்ணியெல்லாம் வடிச்சுட்டு உள்ளே சேர்த்துடலாம் அரிசியை வந்து பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா ஊற வச்சுடுங்க அப்போ தான் சாதம் நல்லா நீள நீளமாகவும் உதிரு உதிரியாகவும் இருக்கும் அரிசி உள்ளே சேர்த்துட்டு அது உடஞ்சிடாமல் பொறுமையாக ஒரு டைம் கலந்து விட்டுறலாம் நம்ம பாஸ்மதி அரிசி தான் சேர்த்துணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாதுங்க நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற சாப்பாட்டு அரிசி கூட சேர்க்கலாம் அதுலேயும் சாதம் ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் ஒரு டைம் லைட்டாக கலந்ததுக்கப்புறமா இது கூட ஒரு கப் அளவுக்கு தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கோங்க தேங்காய் பால் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக சேர்க்க வேண்டாங்க கால் மூடி தேங்காவை ஒரு கப் தண்ணி சேர்த்தி நல்லா அரைச்சிட்டு வடித்து சேர்த்துனீங்கனாலே போதும் உங்களுக்கு அளவு வந்து சரியாக இருக்கும் அதிகமாக தேங்காய் பால் சேர்த்துனாலும் நமக்கு தேங்காய் சாதம் மாதிரி ஆகிடும் இப்போ கூடவே முக்கால் கப் அளவுக்கு தண்ணியும் சேர்த்துடலாம் ஒரு கப் அரிசிக்கு தேங்காய் பாலும் தண்ணியும் சேர்த்தி ஒன்னே முக்கால் கப் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க அளவு வந்து சரியாக இருக்கும் ஒரு டைம் லைட்டாக கலந்து விட்டுட்டு உப்பு காரம் பார்த்துட்டு பத்தலைன்னா கொஞ்சமாக சேர்த்திடுங்க இப்போ குக்கருடைய மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் மீடியம் ஹீட்டில் ரெண்டு விசில் வேக வச்சுடுங்க ரெண்டு விசில் வந்து ப்ரெஷர் ஃபுல்லாக ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ ரெண்டு விசில் வந்து ப்ரெஷரும் ஃபுல்லாக ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு மூடி ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்க சாதம் நல்லா வாசனையாக ரொம்பவே சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு சாதம் கொஞ்சம் கூட குழையவே இல்லைங்க நல்லா உதிரு உதிரியாக ரொம்பவே நல்லா வெந்துருக்கு பட்டாணியும் நல்லா சாஃப்டாக வெந்து வந்துருக்குங்க இப்போ இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு
குட்டிஸ் எல்லாம் ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நீங்கள் லன்ச் பாக்ஸ் கொடுத்துனுப்புங்க கண்டிப்பாக லன்ச் பாக்ஸ் வந்து காலியாக தான் வரும் அந்தளவுக்கு டேஸ்ட் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குங்க நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் என்னுடைய இந்த ரெசிபி வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் மாங்கனி சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி